linear equations in two variables it is sixth chapter in ninth class mathematics right in this part 1 video we are going to discuss about what are linear equations which equations are called linear equations in two variables what is generic form enti oka statement edanna isthe ganaka danni linear equation in two variables ga ela raayachu anedi discuss cheyadam ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి సో దాట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ వెల్ ఓకే లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ అనగానే ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన టెర్మినాలజీ చూస్తే వేరియబుల్ ఈక్వేషన్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ రైట్ ఇలాంటి టెర్మినాలజీ ఉంది సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ then what is an equation then what is a linear equation and then finally we discuss about what is a linear equation in two variables okay first let us start with a variable variable is an alphabet or a symbol that is used to represent unknown number or unknown value ఏదైనా ఒక అన్నోన్ నెంబర్ని కానీ అన్నోన్ వాల్యూని కానీ రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఆల్ఫాబెట్స్ని కానీ సింబల్స్ని కానీ వాడితే వాటిని ఏమంటాం వేరియబుల్ అని అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వేరియబుల్స్ అనేసరికి ఎక్స్ వై జెడ్ పీ క్యూ ఏ బిసి ఇలాంటివి వేరియబుల్స్గా వాడతాం అంటే దీస్ ఆర్ ద ఆల్ఫాబెట్స్ వీ యూజ్ టు రిప్రజెంట్ అన్నోన్ నెంబర్స్ ఆర్ అన్నోన్ వాల్యూస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఏమని కాస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ పెన్స్ ఈజ్ సిక్స్టీ రూపీస్ అని ఈ స్టేట్మెంట్ని మనం మ్యాథమెటికల్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేద్దాం అనుకున్నాం అనుకోండి వాట్ వీ డూ ఫోర్ ఇంటూ కాస్ట్ ఆఫ్ వన్ పెన్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ అని రాస్తాం దీన్ని యాక్చువల్లీ అని ఈక్వేషన్ అంటాం వర్డ్ ఈక్వేషన్ అని కూడా అనొచ్చు కావాలంటే ఇఫ్ ఐ అజ్యూమ్ దాట్ ఎక్స్ ఈజ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఎ పెన్ ఎక్స్ అనేది కాస్ట్ ఆఫ్ ద పెన్ అనుకుంటే కనుక వన్ పెన్ అనుకుంటే కనుక ఇదేమైంది ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ అయింది రైట్ మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి కాస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ పెన్స్ ఈజ్ సిక్స్టీ రూపీస్ దాన్ని మ్యాథమెటికల్గా ఎక్స్ప్రెషన్ ఈక్వేషన్గా రాస్తే ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ అని రాసాం ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది వేరియబుల్ ప్లీజ్ నోట్ దిస్ ఈ వేరియబుల్ వాల్యూ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఏం తెలుస్తుంది కాస్ట్ ఆఫ్ వన్ పెన్ తెలుస్తుంది రైట్ పెరీమీటర్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ టైమ్స్ ఎస్ అనే ఒక ఫామ్లాగా నేర్చుకుందాం రైట్ పెరీమీటర్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ ఒక స్క్వేర్ ఉండి దాని సైడ్ లెంత్ కనుక ఎస్ అయితే కనుక ఫోర్ టైమ్స్ ఎస్ ఈజ్ పెరీమీటర్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ అని ఫామ్లాగా నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ ఎస్ అనేది వేరియబుల్ వన్ మీటర్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి సైడ్ లెంత్ పెరీమీటర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఫోర్ టైమ్స్ వన్ మీటర్ రైట్ టూ మీటర్స్ అని ఇస్తే ఫోర్ టైమ్స్ టూ మీటర్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ రెక్టాంగిల్ వీ లెర్న్ the formula that it is length times width right length into width anna ikkada length anedi l anedi oka variable width anedi oka variable variable ante artham endi kada now let us understand what is an equation equation is a mathematical statement that says value of two expressions is equal okay meek artham edu cheptan idi equation anedi oka mathematical statement మనం ఇందాక కాస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ పెన్స్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ రూపీస్ అని చెప్పాం రైట్ దాన్నే ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ అని చెప్పాం కదా ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ అనేది ఒక మ్యాథమెటికల్ స్టేట్మెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ పెన్స్ ఈజ్ సిక్స్టీ రూపీస్ అనేది ఒక ఇంగ్లీష్లో ఒక స్టేట్మెంట్ రైట్ మ్యాథమెటికల్ స్టేట్మెంట్కి ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంట్కి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా సో ఎ మ్యాథమెటికల్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఎన్ ఈక్వేషన్ వెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ అని ఉందా ఇది ఒక ఈక్వేషన్ ఏ ప్లస్ టెన్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ అని ఉందా ఇది ఒక ఈక్వేషన్ మీరు చూస్తే కనుక త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ అనేది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ దీన్ని న్యూమెరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం ఎయిట్ అనేది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ న్యూమెరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎందుకంటే నెంబర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి రైట్ అందు గురించి ఇవి న్యూమెరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అయ్యాయి టూ న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని ఈక్వేట్ చేసేది ఏదైతే ఉందో దీన్ని న్యూమరికల్ ఈక్వేషన్ అంటాం ఓకే నా ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇక్కడ మనకి ఏ ప్లస్ టెన్ అని ఉంది ఏ అనేది ఒక వేరియబుల్ రైట్ 
అందు గురించి దీన్ని ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం అంటే ఎక్స్ప్రెషన్లో ఒక వేరియబుల్ అట్లీస్ట్ ఒక వేరియబుల్ ఉంటే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ని ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం ఎక్స్ప్రెషన్లో అన్ని నెంబర్సే ఉంటే న్యూమర్కల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం అర్థమైందా సో ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ న్యూమర్కల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేస్తూ ఉంది కదా దీన్ని ఆల్జీబ్రాయిక్ ఈక్వేషన్ అంటాం దీన్ని ఏమన్నాం న్యూమర్కల్ ఈక్వేషన్ అన్నాం దీన్ని ఆల్జీబ్రాయిక్ ఈక్వేషన్ అంటాం సింపుల్గా ఈక్వేషన్ అని కూడా అనొచ్చు ఓకే నా లెట్ అస్ అండర్స్టాండ్ ఫర్దర్ మోర్ అబౌట్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఈక్వేషన్ వి సెడ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ అ మ్యాథమెటికల్ స్టేట్మెంట్ దట్ సేస్ వాల్యూ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వచ్చి న్యూమర్కల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవ్వచ్చు ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవ్వచ్చు అని కూడా చెప్తాం లెట్ అస్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఈక్వేషన్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ అన్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం ఏ ప్లస్ టెన్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ అన్నాం కదా ఇందులో అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ టూ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయి కదా వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయింది కాబట్టి ఇది ఆల్జీబ్రాయిక్ ఈక్వేషన్ ఓకే ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు టెన్ అని ఉంది ఇది ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అన్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఈక్వేషన్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అని ఉంది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు టెన్ అని ఉంది ఇది కూడా ఒక ఆల్జీబ్రాయిక్ ఈక్వేషన్ మనకి ఆల్జీబ్రాయిక్ ఈక్వేషన్స్లో చాలా రకాల ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి అందులో ఒక క్లాస్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ని లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అంటాం లెట్ ఎస్ నౌ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ అన్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఈక్వేషన్ వేర్ ద హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ ఈజ్ వన్ ఓకే ఒక వేరియబుల్కి పవర్ వచ్చి వన్ ఉంటుంటే హైయెస్ట్ పవర్ వన్ అయితే కనుక దాన్ని లీనియర్ ఈక్వేషన్ అంటాం ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు టెన్ అని ఉందా ఇది ఆల్జీబ్రాయిక్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పామా ఎక్స్ పవర్ ఎంత ఉంది వన్ ఉంది అందు గురించి ఇది లీనియర్ ఈక్వేషన్ అయ్యింది రైట్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ యూ కెన్ సే దట్ డిగ్రీ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ వన్ మీకు పాల్నామేల్స్ చాప్టర్లో డిగ్రీ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం రైట్ డిగ్రీ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్ అ ఫ్యూ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ సెట్ అన్ ఈక్వేషన్ రైట్ దీన్ని మనం ఎలా రాయచ్చు ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్టీ ఈక్వల్ టు జీరో అని రాయచ్చా ఈ సిక్స్టీ నీటి పక్కకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే మైనస్ సిక్స్టీ అవుతుంది సో ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్టీ ఈక్వల్ టు జీరో దిస్ ఈజ్ an algebraic equation at the same time since the power is 1 for the variable we say that this is a linear equation so me chooste ganaka linear equations ki general form ela untundi general form of a linear equation in one variable please note this x anedi only one variable oka variable maatrame undi ikkada manaki x ane variable right alanti case lo ee particular equation chooste x anedi oka variable ee equation chusina x anedi oka variable ila oka variable lo unna equations ni em antam ante linear equation in one variable anta the general form of linear equation in one variable is ax plus b equal to 0 ikkada a and b anevi constants real numbers an kuda cheppochu a and b anevi real numbers and x is the variable here okay for example you can write it as ay plus b equal to 0 also here y is going to be the variable a and b are going to be constants are real numbers okay now we understood about linear equation let us understand what is linear equation in two variables now a linear equation having two variables is called linear equation in two variables in the mundu ax plus b equal to 0 where x is the variable and japan right we need linear equation in one variable and are in japan now linear equation in two variables and tnt it is the linear equation having two variables is called linear equation in two variables for example x plus y equal to 10 and it is the x value man tell you so it is a variable y value could tell you it is also a variable right x plus y equal to 10 and it is a linear equation in two variables we chose the variables power and on the one on the right y ni y power 1 and write chu x ni x power 1 and write chu right so x power 1 plus y power 1 equal to 10 and undi kabatti idi linear equation in two variables ayindi general form for linear equation in two variables is going to be ax plus by plus c equal to 0 where a b and c are constants or real numbers 
and x and y are variables. Adhvainda, linear equation in one variable ante ax plus b equal to 0 and rasa. Linear equation in two variables ane sarki ax plus by plus c equal to 0 and rasa. Otherwise, you can write it as ax plus by equal to c also. This is a generic form of the But in the textbook, I like chair. ax plus by plus c equal to 0. Right? For example, 4x plus 2y equal to 20. This is two variables. Right? And variables ki power 1 on the other. This is also a linear equation in two variables. Advenda? P plus 3y, 3q equal to 50. You can choose the P and Q and AV variables. Okay? P plus 3q equal to 50. This is algebraic expression. This is numerical expression. At least to work algebraic expression on the gravity, the algebraic equation in the algebraic equation in the and then powers of variables one name on a This is linear equation in the then two variables on a cavity linear equation in two variables in the other way root 3u plus root 2v equal to root 11. It shows the ganaka root 2, root 3 and root 11 and AV constants or you can say they are real numbers, right? And U and V and AV variables. So, this is also a linear equation to variables. Now, let us look at one example. Tema's age is 4 times the age of Mary. This is a statement. Mark English law statement. Tema's age is 4 times the age of Mary. Write this as a linear equation in two variables. Man, we just the first two. Let us assume that Hema's age is x years. Mir Hema ni hechan goda ankochu. I am assuming it to be x years. Mary's age is y years. Ana jum this statement. Okay. Now we statement to only Hema's age is four times the age of Mary. Ante x is equal to 4 times y, right? Hema's is, this is x, is equal to 4 times the age of Mary, that is y, right? So, x equal to 4y. This is a linear equation in two variables. Then, I'll ask x equal to 4y, I'll write it as x minus 4y equal to 0. In just, you know, 4y need to transport x minus 4y in the equal to only it pack an emi layer we have to write 0 x minus 4y equal to 0 man on generic form for linear equation two variables even jepo ax plus by plus c equal to 0 and jepo then compare jayand compare just the ax 1x minus 4y and a by place lo minus 4y on the Plus C place lo emi le Let me write it as 0. That is equal to 0. If we have a equal to 1. B equal to minus 4. And C equal to 0. Right? Let's write that. A equal to 1. B equal to minus 4. And C equal to 0. Man kitchen statement nai ganaka. You can simply write it as a linear equation in two variables like this. But then what are the constants and adite? You can tell a equal to 1, b equal to minus 4, and c equal to 0. Adhavainda, 